Здравствуйте, у микрофона Михаил Шахназаров, 94-й выпуск на канале Шах и Мат. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, все это поднимает видео в рекомендациях Ютуба. Подписывайтесь на канал Шах и Мат и жмите на колокольчик, чтобы знать об очередном выпуске. Тема номер один – война в Нагорном Карабахе. Вот что известно на данный момент. Военные действия в Нагорном Карабахе продолжались в ночь на понедельник, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Аванесян. По его словам, Армения добилась больших успехов, данные о потерях армянской армии объявлены в Баку не соответствует действительности. Я напомню, что а, Баку заявил о 550 а, погибших военнослужащих Армении. По последним данным, а, а, азербайджанский генерал Бархударов попал в плен. Да, вот, Но пока эта информация не нашла подтверждения. В Армении объявлена всеобщая мобилизация, объявлено военное положение, в Азербайджане отключен интернет, и власти страны а, просят народ с пониманием отнестись к этому шагу. Я бы хотел поговорить о роли Турции в этом конфликте. Реджеп Тейп Эрдоган, он уже не стесняясь, заявляет о поддержке Азербайджана. А вчера он сделал заявление в адрес Армении, которые очень явственно напомнили о событиях столетней давности, о геноциде армян. Он заявил, что Армения это террористическое государство. Я напомню, это заявление делает человек, который в открытую поддержал, поддерживает террористов. В Сирии в том числе. Это человек, который ведет свою страну от светского государства к исламизации полнейшей. Он заявляет о том, что Армения террористическое государство. Явно указывая на свои амбиции в будущем. Он заявляет, что два государства, один народ, имея в виду Арми... Азербайджан и Турцию. А еще одно заявление. Он обращается к народу Армении с призывом восстать после... против действующей власти. И на это все спокойно взирают и страны Евросоюза, и страны, члены блока НАТО. Я напомню, что Турция является членом блока НАТО. Турция имеет одну из сильнейших армий в мире. И глава этой страны, не стесняет, делает такие заявления. А Европа молчит. Почему? Да потому что выгодно. Потому что Турция пытается втянуть в этот конфликт Россию. Я вчера видел достаточно много опросов, видел какие-то пикировки по, по этому поводу. Стоит ли России вмешиваться в данный конфликт? Дело в том, что если конфликт коснется непосредственно Армении, то согласно уставу ОДКБ Россия будет обязана не вмешаться в этот конфликт, а выступить на стороне Армении в этом конфликте. И вот что я хочу сказать. Наблюдая за всеми этими событиями, за событиями в Армении, за событиями в Беларуси, я думаю, насколько же вот эфемерно, насколько призрачно эта независимость. Вот если взять события в Беларуси, они же совсем рядышком с событиями в Армении. Посмотрите, как они грамотно раскачивают. Ага, не получилось в Беларуси, но все равно продолжим качать. А чтобы России жизнь не казалась сказкой, качнем и в Армении. Причем, заметьте, сначала же... Хорошо, как сейчас принято говорить, педалировалась тема с Навальным. Вы слышали последние заявления об Алексее Навальном со стороны глав западных государств? Нет, абсолютно, они молчат. Про Навального забыли. Поняли, что как-то ну, совсем уж некрасиво а, разыгрывать вот эту бездоказательную карту. А вот в Армении... Там, где можно пролить кровь мирного населения, есть доказательства, что а, обстрелом а, а, подвергались армянские села. Пролить людскую кровь, посеять хаос, верлить население в страх и ужас. Вот что надо европейским властям. Отсюда и заявление Макрона о том, что Лукашенко необходимо уйти. Кстати, мы вернемся к этому вопросу. Лукашенко неплохо, а даже очень хорошо ответил а, Макрону. И, на мой взгляд, единственная страна, которая сейчас может остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе, это Россия. Это единственный гарант мира в том регионе. Почему? Вот смотрите. А, значит, Трамп и Байден прокомментировали конфликт в Нагорном Карабахе. Я вам скажу честно, когда я прочитал эту новость, мне даже не поверилось, что это американские политики, что это американский президент и кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки делают такие заявления. Вот смотрите, что говорит Трамп. 
В этом регионе у нас со многими хорошие отношения. Мы посмотрим, можем ли мы это остановить. А почему Америка не заявляет в своем привычном стиле, мы остановим кровопролитие в этом регионе, а потому что выгодно втянуть Россию. Только поэтому. Что заявляет Байден. В сообщении Джо Байдена сказано, что он обеспокоен началом боевых действий в Нагорном Карабахе. Я уверен, что он слабо представляет это. И призывает к незамедлительной деэскалации, прекращению огня и возобновлению переговоров между Азербайджаном и Арменией. Вернее, знает, но забыл. Он добавил, что власти США должны настаивать на увеличении числа наблюдателей вдоль линии прекращения огня и призывать Россию прекратить цинично поставлять оружие обеим сторонам конфликта. Ну, господин Байден, а... Вы не хотите посмотреть э, в прескурант американских поставок оружия, э, куда и за сколько вы поставляете э, свои вооружения? Поэтому не надо цеплять именно вот за это. Администрация Трампа также должна активизировать свои дипломатические усилия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, Франции и России, чтобы добиться мирного урегулирования и поддержать меры укрепления доверия. Здесь такой э, тонкий момент. А, в Две группы ОБСЕ существуют, да некоторые реально путают. Одна занимается э, регулированием конфликта в Донбассе, вторая работает именно по проблемам Нагорного Карабаха. Э, и по словам значит, Байдена, новые боевые действия в Нагорном Карабахе могут перерасти в более крупный региональный конфликт. В связи с этим, как сказано в сообщении Байдена, другие страны, расположенные на Кавказе, должны оставаться в стороне от этого конфликта. Понимаете, какая логика? Другие страны должны оставаться в стороне, не то что вмешиваться в конфликт, а посреднические услуги, скорее всего, тоже этих стран не нужны. Почему? Да потому что Байдену сейчас выгодно, если в Карабахе будет продолжаться война. Потому как если он придет на пост президента Соединенных Штатов Америки, который Трамп не собирается ему отдавать, он тут же предпримет все усилия для того, чтобы остановить конфликт и сказать, мое первое достижение – это остановка войны значит, в Южном на Южном Кавказе, в Закавказе. Вот такая реакция значит, Байдена. Я согласен, что было много вчера выступлений со стороны глав государств. Во всех звучало слово «озабоченность». Выражали озабоченность и Макрон, и Меркель. Но ничего к данному моменту не изменилось. Не изменилось абсолютно. Баку требует введения международных санкций против Армении. Армения обратилась с, с такими же значит, просьбами и заявлениями. В общем, конфликт в горячей фазе. Если уж мы коснулись Трампа и Байдена, то действительно настораживает то, что происходит в Америке. Президент США Дональд Трамп требует, чтобы его соперник на предстоящих выборах главы государства Джо Байден сдал тест на наркотики перед дебатами или после них. Об этом он написал на своей странице. А дебаты пройдут... 29 сентября 1. Вообще можете себе представить вот, Америку прошлого и такие заявления из уст действующего президента в адрес кандидата? Я не помню такого. То есть я понимаю, Америка привыкла к шоу, Америка делает лучшие шоу, и выборы президента Соединенных Штатов Америки, они тоже проходят с элементами мощного красочного шоу, но не до такой же степени. То есть у любого шоу есть какие-то границы. А Трамп же он выставляет не Байдена по смешищам, ну и Байдена в том числе, но и свою страну. То есть он хочет сказать, посмотрите, посмотрите, страна великих возможностей, даже наркоман, старый наркоман, выживший из ума наркоман, может баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки. Очень и очень странно. К Лукашенко его реакция... На предложение Макрона добровольно уйти. Кстати, Александр Григорьевич повторил слова, которые я вчера сказал. Вот в выпуске можете даже послушать. Значит, он посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону поменьше смотреть по сторонам и заниматься внутренними делами собственной страны. Ну что такое собственная страна Макрона? Это, в принципе, афроарабская такая колония. Ну это же так. В принципе, сейчас Макрон. Он же тоже а, думает о величии Франции, но все величие в былом. Кнопка осталась ядерная, вот это страшно, да. И арабы с неграми по улицам бегают. А, далее Лукашенко говорит, по словам Лукашенко, Макрон, следуя собственной логике, должен был уйти с поста 
Еще в 2018 году, когда во Франции начались протесты желтых жилетов. Начались протесты желтых жилетов, но они-то продолжаются, а Макрон до сих пор не ушел. Сначала участники акции требовали не повышать цены и налоги на топливо, затем стали выступать за отставку президента. Годы идут, жилеты до сих пор на улицах. Господин Макрон, на удивление, тоже до сих пор в должности, а Франция стала стороной, где массовые протесты стали привычным явлением, заявил белорусский президент. Я вот когда смотрю на выступления вот этих угольков и снежинок в городах Франции, мне жалко вот две вещи, страну и автомобильные страховые компании. Это просто кошмар. Кроме того, во Франции периодически возникают проблемы с движением Black Lives Matter. Да? И мусульманские протесты в Лионе и Марселе. Продолжил Лукашенко. То есть, грубо говоря, он этому лягушатнику ебучему засунул вот так вот. Простите, конечно, не дипломатично. Ну, что есть, то есть. И, по его мнению, Макрон, которого Лукашенко назвал незрелым политиком, ну, правда же, ну, ну незрелый, мамка-то там гладит по головке, и говорит, Мунечка, Мануэльчик, ну, давай как-то уже соберись, блядь, я тебя помню же этим школьником, ну, соберись, покажи. Незрелым. Уделяет слишком много внимания одному из экс-кандидатов президента Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные у себя дома. По поводу Тихановской. Слушайте. Моя-то хохма про Тихановскую оказалась пророческой. Несколько дней назад я разместил а, в Телеграме а, и в сообществе Ютуба такую шутку. В Вильнюсе прошла инаугура... инаугурация Светланы Тихановской. Светлана приняла присягу, мечи доспехи Гидеминоса и подарочную карту от супермаркета «Максима» на 300 евро. И вот вчера прошла народная инаугурация Светланы Тихановской. Но это правда смешно. Это уже смешно. И знаете, что насколько все-таки измельчала политика большая в Европе? Ей же потакают. Ей потакают. И а, всерьез думают, что а, вот такими способами смогут раскачать протест. Я вот к чему а, хотел сказать в начале выпуска. Все новости, вот большинство новостей, которые а, я вам предоставляю, я черпаю из телеграм-каналов. Подписывайтесь на телеграм-каналы, переходите в телеграм. Это сейчас самый мощный новостной агрегатор. Да? Допустим, вот а, данные о боях в, арми... в Карабахе я беру спутник ближнее зарубежье, прекрасный портал, и армянская виндета. Там, вот, там четко дают новости, да, и причем с обеих сторон. Подписывайтесь на Телеграм, закачайте себе эту, этот мессенджер. И, кстати, мессенджер очень хороший, правда. А каналы, ой, кстати, там, там же каналы не на любой вкус. И вот Саваничи есть, где и политика, и юмор. А какой канал а не Малахов? Если бы вы видели, какой как, канал не Малахов? А какие там работают девушки? Ну, их не увидишь, правда, но канал просто супер. Новости на любой вкус. Идем дальше. Байден, да, ну, кстати, вот еще, Байден сравнил Трампа с Геббельсом. Ну, это так, да, вдогоночку к американским новостям. Ну, такая у них идет хорошая такая риторика. В принципе, Бивис и Батхит. Но, но, на мой взгляд, Бивис и Батхит, они были все-таки же поприкольны, действительно. У меня, кстати, футболка есть надо одеть с Бивисом и Батхит. Да, Дальше у нас что? В Бунда... <смех> Куда же без Украины? Мы же, смотрите, мы же поговорили о Белоруссии, но а куда же без Украины? Помните недавнее, недавнее заявление Жапес? Я не могу, вот Жозеп Борель, Жозеп Борель, я, мне хочется самому себя по рукам и по губам, я его постоянно хочу назвать Жопеза. Некрасиво, но у меня действительно это верится на языке. Немецкие депутаты партии «Альтернатива для Германии» обратились к правительству Германии с призывом высказаться против вступления Украины в ЕС НАДО. Почему я вспомнил Жозепа Борреля? Буквально позавчера или два дня назад он сказал властям Украины, поймите, Евросоюз – это не банкомат. И неблаготворительная организация. То есть, в принципе, это была такая мощная финансовая пощечина. Это был такой крик души. Заебали! Сколько можно просить денег? И он, Борель заявил, в том заявлении прозвучало еще, немножко не оправдывает возложенных надежд новое руководство Украины. Немножко. Но это такой был реверанс в сторону господина Зеленского. И вот новое заявление. То есть уже альтернатива для Германии. Альтернатива для Германии – это мощная сила. То есть, что они говорят? Они выступают за, сохрани... за сохранение нейтралитета Украины. Теперь внимание дальше. Кроме того, в письме депутатов к правительству говорится 
о связи России и Украины в религиозном, культурном, экономическом, а также языковом плане. Вы представляете, как сейчас отреагируют на это заявление альтернативы для Германии э, в, на Украине? Цитата. Украину нельзя ставить перед выбором между Россией и Западом. Это подстегивает раскол в стране. Ну, то есть, в принципе, четкий и ясный намек. В ЕС и НАТО вам быть не грозит, ну, а с Россией как повезет. То есть, вот четко, Украину нельзя ставить перед выбором между Россией, это подстегивает раскол в стране. И а, говорится о, в религиозном, культурном, экономическом, языковом плане между Россией и Украиной много общего. То есть, в принципе, альтернатива для Германии пихает Украину, толкает Украину, дает ей поджопник, чтобы она полетела в наше объятие. Нужно ли нам это? Не знаю. Члены альтернативы для Германии заключили, что Брюссель и Берлин должны быть нацелены на развитие контактов с Москвой, а также на подключение Киева к общей интеграции. Мне все больше нравятся альтернативы для Германии. Посмотрите, какие умные, прагматичные и смотрящие на перспективу люди находятся в руководстве этой партии. И для Украины вот это заявление должно быть очень и очень серьезным сигналом. Два заявления. Сначала Жозеп Борель заявляет о том, что хватит э, давать деньги. Деньги же исчезают. Они попадают в черные дыры. Черные дыры украинской экономики, которой нет. Вот и все. Но меня это заявление, честно говоря, вот правда скажу, поразило. И еще одно заявление относительно Украины. Еврокомиссия рассматривает вариант, вариант внимания, выделения средств на реформу в энергетической сфере Украины. Знаете, сколько они выделяют? 2 миллиона евро. Хотят выделить, предполагают, что выделят. 2 миллиона евро на реформы в энергетической сфере Украины. Вы что, три вышки хотите заменить или пять? Это же, блядь, то же самое, что на тюнинг убитого запорожца дать 50 рублей или 100. Я на полном серьезе говорю. 2 миллиона для энергетических сетей на реформу энергетической сферы. Это вообще не деньги. Это очередная такая подачка и очередной намек. Хватит клянчи. Но клянчить не перестанут. Из Иркутска прискакала новость. Помните а, губернатора Левченко, коммуниста? Да? Вот его сына, да, его сына, сын бывшего губернатора Андрея, задержали по делу о хищении путем мошенничества. Вот коммунист Левченко. Вот коммунист-то коммунист, блядь! А, украли много. Украли 100, 167 миллионов рублей. А, на ЖКХ, на лифтах украли. Были выделены деньги на а, закупку лифтов. Ну, а их взяли и спиздили. По старой такой а, губернаторской, да, чиновничьей традиции. Да, 167 миллионов рублей. А общий ущерб 185 миллионов рублей. И ведь, знаете, губернатор Левченко, он тоже может присесть. Это тот самый, который стрелял в медведя. Да, медведь в клетке. И вот медведя, живого в клетке, он с сыном стрелял. Помните, это видео обошло весь интернет. Я вам скажу, это сигнал. Такой мощный сигнал. И мне кажется, вообще этих сигналов в последнее время много, что хорошо. То есть начнут все-таки же бояться красть. Начнут бояться крать. И вывести сейчас бабки сложно. Очень и очень сложно вывести сейчас бабки. Потому как прибалтийские прачки работают, но уже не на ту мощность, что раньше. Эстонские, литовские, литовские латвийские. А некоторых практически не осталось. Ну что, ну не знаю, но в Эстонии опять, блядь, Терри, это я, их, знаете, он, у нас нихуя не происходит, у нас один ковид. У нас, вы знаете, уже сегодня последняя прогулка с гидом по Касиба. Да, она пройдет на трех языках. Значит, воскрес... в, кас... в Кесклине завершится прогулка по Кассисаба. Кассисаба, знаете, это хуйное такое местечко. Ну, смотрите, пишут, что в Кесклине, 21-м микрорайоне, с интересной историей, микрорайонами Вайрен и Сибалюкюла. 
Сибулякула. Знаете, очень легко выговорить. Посмотрите, сибуляка. Не, не, сибулякула. 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 Ну, знаете, как у меня тоже иногда вот с языком блин, зацепится за какой-нибудь зуб пиздец. Эти прогулки значит, на эстонском и русском языках. Однако, поскольку в нашем районе прозывает множество англоязычных, жить там дохуя англичан, выходишь вот а, в сибулякула, да, и там одни англичане. Только вообще эстонцев практически нет. Испанские слизни, блядь, которые к крематории относят, да, потом и англичане, да. А, ну, это вот, скажем, старейшина района Кесклин. Кесклин с двумя «н», если будете писать, хочу прогулку в Кесклин 2. Моника Хуаканим. Хауканим. Хауканим. Бля, ну зачем такую фамилию дали? Хауканим 2М. Вот я не понимаю, зачем 2М? Хауканим. А, я знаю, чтобы, знаете, это финно-угорские песни. Хаукан и Варканом, знаете. Бесплатные прогулки проявляются примерно час. 15.00 начнется прогулка на эстонском языке, 15.30 на русском языке. Ну, учитывая, что 30 минут всего прогулка идет, вы представляете, сколько там пройдет. И в 16.00 на английском. Прогулки пройдут под руководством опытных кидов Марко Занева, Янники Немоя, Немоя и... Краеведы и журналисты Йосифа Каца, ну наш человек, хоть один туда затесался, а тот, блин, за, да, который познакомит с историей основания микрорайона и его достопримечательность. Ну я говорю, все, хуйный микрорайон. Вот, так что, короче, готовьтесь, да, Веарени и Сибулакюла. Вот, ну, учитесь, потренируйтесь, если заявку напишите, то, может быть, вас возьмет Моника Хауканим, да. Ну, вот такие, но больше никакой нет. Только один сплошной ковид. Их с вами, но не с ними. Курра дирайск. Да, в Эстонии тяжело с новостями. Так, подписывайтесь на телеграм-канал и ИХУ Москвы. Вчера какой-то товарищ написал, говорит, Шахназаров рекламирует Эхо Москвы. Не Эхо Москвы, и ИХУ. Две буквы и ИХУ Москвы в телеграме. Подписывайтесь на Кота Костяна. Я поздравляю своего коллегу. 100 тысяч подписчиков на Ютубе. Так держать, наращивать обороты. Подписывайтесь на изоленту. Вчера была очень хорошая изолента. Посмотрите. Мы хотели поговорить ни о чем, но в итоге говорили о Нагорном Карабахе. И разговор получился тяжелым, но на мой взгляд интересным. Подписывайтесь на шахмат, подписывайтесь активней, я вам всегда рад. Ну, спасибо за внимание, Михаил Шахназаров для вас работал.